ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് മാത്സ് ഏറെടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റു കോണുകളും തുല്യമാണ് ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ദൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ദ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആര്യഭടൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തേലീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു നങ്കൂരം ഇട്ട ഒരു കപ്പലിൽ കരയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തേലീസായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്നും സാർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതും ആ വശത്തിലെ രണ്ട് കോണുകൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുമായ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ ട്രാങ്കിൾ വിത്ത് വൺ സൈഡ് ഹാവിങ് ലെങ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ സോണിറ്റ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആദ്യം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ എ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ദ ആംഗിൾ എയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആംഗിൾ ബിയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി എന്താണ് ഇനി മറ്റൊരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെ പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ആംഗിൾ ക്യൂവിന് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു ആംഗിൾ പിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കൊടുത്തു അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആ വശങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എ ബി സി ആയിരുന്നു എ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും പി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിളിനോ ആംഗിൾ പി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ആംഗിൾ ക്യു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾ കാണാനൊക്കെ എന്താണ് ഏകദേശമൊക്കെ സിമിലർ ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകൾ അല്ലെ എ ബി സി ഒന്ന് നോക്കി എ ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കോണുകൾ എഴുപത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും പി ക്യു ആറിൽ പി ക്യു എന്ന വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കോണുകൾ എന്താണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയും എഴുപത് ഡിഗ്രിയും സിമിലർ അല്ലേ സെയിം അല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആംഗിളും ആംഗിളുകൾ സെയിം ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങളും സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കണ്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ വരും എ ബിയും പി ക്യുവും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വരും എ സി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഏതാ ക്യു ആർ ആണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയ സൈഡ് ഏതാ പി ആർ ആണ് അല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഒരേ നിറം കൊടുത്ത കോണ് ഏതായാൽ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ പിയും അല്ലേ ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാ നോക്കിയാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എ സി എന്ന സൈഡാണ് ആംഗിൾ പിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാ ആർ ക്യു എന്ന സൈഡാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പി ആർ ക്യുവും എ സിയും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഈക്വൽ ആയത് ഓക്കെ ഇനി ആ റെഡ് കളർ കൊടുത്ത ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ക്യു ആണ് രണ്ടും എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാ ബി സി ആണ് അത് എട്ട് പോയിൻറ
ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റു കോണുകളും തുല്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ എ അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ പി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ക്യു അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗിൾ സി കണ്ടെത്തി കൂടെ നമുക്ക് എന്തറിയാം സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപതും നാൽപ്പതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സിന്റെയും ആംഗിൾ ആറിന്റെയും മെഷർ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ അതിന് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് കാണിച്ചത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കിക്കോളൂ എ ബി സിയും പി ക്യു ആറും ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് നോക്കിക്കോ മെഷ് ആംഗിൾസിന്റെ മെഷർമെന്റ് കോണുകളുടെ അളവ് എത്രയാണ് ആംഗിൾ എയും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ പിയും അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ആറ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ക്യു എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ട്രയാങ്കിള് വ്യത്യാസമില്ലേ എ ബി സി ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പി ക്യു ആർ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് നോക്കിക്കോളൂ എ ബി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യുവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിള് ആംഗിൾ എ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ പി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ക്യു എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റത്ത് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണോ രണ്ട് അറ്റത്ത് വരുന്ന കോണുകൾ സമാനമാണോ അല്ല ആ കോണുകളുടെ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിള് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലായത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സൈഡ് ഇപ്പൊ എ ബിയും പി ക്യുവും ഈക്വൽ ആയ മാത്രം പോരാ എ ബിയുടെ അറ്റത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിളായ എയും ബിയും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യുവിന്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പിയും ക്യുവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും ആ ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഒരുപോലെ മാച്ച് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രിയും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും എൺപത് ഡിഗ്രി ാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആ ഒരു ത്രികോണം സമാനം ഒരുപോലെ ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അത് കോയിൻ സൈഡിൽ നിൽക്കില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതായത് ആ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് ഒന്നും മാച്ച് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്ന ചോദ്യങ്ങള് ഓക്കെ ഇന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് കാരണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഉണ്ട് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ക്യു തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏതാ ആംഗിൾ ബി ആണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏതാ ആംഗിൾ ആർ ആണ് അപ്പം ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാ അടുത്ത് വരുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സി ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ പി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ക്യു റീസൺ രണ്ടും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ ആംഗിൾ എല്ലും ആംഗിൾ സെഡും ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി ഏതാ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ
അമ്പത് പ്ലസ് എഴുപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ സി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പോയ എത്ര ഡിഗ്രിയാ അത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ സി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി ആംഗിൾ പിയും അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അല്ലെ ഇതിപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാ രണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഏതാ സൈഡ് ആ സൈഡിന്റെ എ ബി എ ബിയുടെ അറ്റത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ ഫിഫ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും ഇവിടെ ഏതാ സൈഡ് ആർ ക്യു അല്ലെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഏതാ സെവൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റിയും രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഏതാണ് ഈക്വൽ സൈഡ് അതാ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ സൈഡ് എ ബിയും ആർ ക്യും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടു ഇനി ഏതാ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏതാ ഇവിടെ പി ക്യു ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ബി സി ആണ് അല്ലെ ഇനി ഏതാ ഒരു സൈഡ് ബാക്കിയുള്ളത് സെവന്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഏതാ എ സി ആണ് ഇവിടെ ക്യു സെവന്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് പി ആർ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ സൈഡ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സിക്കൽ ടു ക്യു ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോത്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഈച്ച് അല്ലെ എ സി സിക്കൽ ടു പി ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സി സിക്കൽ ടു പി ക്യു എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓക്കെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എത്രയാ വൺ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഇത് സെവന്റി ഡിഗ്രി വരും അല്ലെ സെവന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇത് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇനി ഏത് സൈഡ്സ് ആ ഈക്വൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൈയും എൽ എന്നും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ എക്സ് വൈയും എൽ എന്നും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ എൽ എമ്മും സെഡ് വൈയു ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഏതാ എം എന്നും പിന്നെ ഏതാ എക്സ് സെഡും ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആംഗിൾ എൽ എം എൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് മുപ്പതും എൺപതും പോയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എഴുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി എക്സ് ട്രാങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെഡിൽ ആംഗിൾ സെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആംഗിൾ സെഡ് എങ്ങനെയാണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ എൽ എൻ എത്രയാണ് എൽ എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ അല്ലേ എൺപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എൽ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് വൈ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പണ്ട് കാലത്ത് തന്നെ തേലീസ് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഒരു കപ്പൽ നമ്മുടെ കരയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെസൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരമടങ്ങിയ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ